ஃபர்ஸ்ட் வந்து பே பேக் பீரியட் மெத்தட் பார்த்தோம் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்த்தோம் இப்போ தேர்ட் வந்து டிஸ்கவுண்டர் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் இந்த டிஸ்கவுண்டர் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட்னா என்னென்னா டிஸ்கவுண்டர் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆன் தி பே பேக் பீரியட் பே பேக் பீரியடோட மெத்தடுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இந்த டிஸ்கவுண்டர் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு டைம் அட்ஜஸ்டட் டெக்னிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட் டேக்ஸ் இன் டு அக்கவுண்ட் போத் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் தி டைம் வேலி ஆஃப் மினி இதை வந்து எதெல்லாம் எடுத்துக்கிடுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எடுத்துக்கிடுவாங்க டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி எடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு முதலீட்டின் மீதான எவ்வளோ லாபம் இருக்கு அப்படி முதலீட்டின் மீது ஒப்பிட்டு பார்த்து எவ்வளோ லாபம் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்றது தான் இந்த கணக்கு பயன்படுத்தப்படுது இது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டெக்ஸ் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டு மூணு டைப் இருக்குது இப்ப நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நம்ம பார்க்க போறோம் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் ஹையர் தென் தி ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ஹையா இருந்துச்சுன்னா அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்த இந்த ப்ராஜெக்ட வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் கேன் பி செலக்டட் அதர்வைஸ் ரிஜெக்டட் அப்ப எது ஹையா இருக்கணும் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து ஹையா இருக்கணும் எதை விட ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விட ஹையா இருக்கணும் அப்ப தான் அந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மைனஸ் நெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் கேல்குலேஷன் ஆஃப் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் த ஹோல் ஒன் பிளஸ் ஏ டூ டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏஎன் பை ஒன் பிளஸ் ஆர் த ஹோல் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலால நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூனா என்னன்னு ஃபியூச்சர் இன் கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்கோ அதெல்லாம் எழுதணும் தென் ஒன்றுனா நமக்கு தெரியும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கணும் ஆறுனா என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஹோல் ஒன் அதே மாதிரி டூக்கும் அதே மாதிரி என் எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பருக்கும் அப்படியே அப்ளை பண்ணி இந்த சம வந்து ஆட் பண்ணி கீழே இருந்து சவிட தான் போட வேண்டியதான் இது அந்த சம இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னங்கிறது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர் தென் வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டெக்ஸ்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ஸ் வேல்யூ மெத்தட் இஸ் தேட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி ரேங்க் ப்ராஜெக்ட் ஆன் தி பேசிக் ஆஃப் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வென் த காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் டிஃபர் கம்போஸ் சச் ப்ராஜெக்ட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டெக்ஸ் இஸ் ப்ரிப்பர் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்டர் அதாவது நெட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் என்னன்னா எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதுல இருந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தான் அந்த எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட கொண்டு வந்தாங்கன்னா இதுல வந்து இந்த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட வந்து பல்வேறு குறைகள் இருக்கு அதாவது முதலீட்டுடைய மதிப்பு வந்து வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து டிஃபர் ஆகுது வேறுபடுறதுனால அதை ஒப்பீடு செய்வதற்கு அந்த திட்டங்களை ஒப்பிடுவதற்கு தான் இந்த அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தடை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அதுக்கு தான் வந்து இதை வச்சு அதாவது எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வச்சு அதுல உள்ள டிமெரிட்ஸ் அதாவது நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ உள்ள டிமெரிட்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் சொல்லியாச்சு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ பை டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இன்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோ டிவைடட் பை கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இன்டு ஹண்ட்ரட் இது அதுக்கு ஃபார்முலா எதற்காக இந்த மெத்தட் கொண்டு வரப்பட்டது எதோட மாடிஃபிகேஷன் தான் இந்த மெத்தட் கேட்டா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூட மாடிஃபிகேஷன் தான் இந்த மெத்தட் சோ டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் வந்து எதோட மாடிபிகேஷன் கேட்டாங்கன்னா பே பேக் பீரியட் மெத்தட் சோ எதோட மாடிபிகேஷன் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் வந்து தென் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் விச் டோட்டல் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபியூச்சர் கேஷ் இன் ஃப்ளோ இஸ் ஈக்குவல் டு த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த முறையில இருக்கக்கூடிய லாபம் அதாவது எதிர்பார்க்கக்கூடிய வருமானம்
1 plus R the whole 1 plus R2 by 1 plus R the whole 2 plus R3 by 1 plus R the whole 3 plus R n by R. This is year the year. This year the R n by n plus R the whole n. This is the year of the year. This formula is the year of the year. I is equal to R by 1 plus R. This is the formula of the year. The internal rate of return is the year of the year. This is the cash inflow and outflow. We will answer the answer. This is the accept and reject criterion. That is the year of the year. This is the year of the year. This is the year of the year. That is the net present value higher than 0. That is the net present value greater than 0. 0 is the net present value that is accepted. Accept. Accept. Net present value less than 0. 0 is the net present value that is rejected. All of these things are called PV is the present value. That is the present value of cash inflows. That is the net present value of cash outflow. So, the present value of cash inflow is greater than cash outflow c c na outflow abbi irundaduna adu accept pananum adha present value of cash inflow less than the c cash outflow va irundhuchuna adha vandu reject pananum ipdi formula kuduthu idu accept ah reject ah nu kepaanga so vandu neenga paathukonga pv is greater than c na accept pv less than c na reject net present value greater than 0 na accept n net present value less than 0 na reject so, we will see this in the first chapter. In the first chapter, we will see three sums of the formula. Net present value method, payback period method. Second, the internal rate of return method. That is the average rate of return method. Then, discount. Discount is three steps. Net present value, excess present value, internal rate of return. This is the sums of the formula. In the chapter, we will see the sums of the formula. Thank you. Thank you for watching.